അല്ലയോ ഉറങ്ങാനും സമ്മതിക്കൂല മുത്തശ്ശി ഞാൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ ഇവിടെ എന്ത് വിശേഷ മക്കളെ പിള്ളേർക്കൊന്നും സ്കൂളിലും പോണ്ട കോളേജിലും പോണ്ട ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എന്നും പറഞ്ഞ് മുഴുവൻ സമയം മൊബൈലിൽ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുവല്ലേ എന്താ മുത്തശ്ശി വിളിച്ചത് ആ ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം ഇരിപ്പുണ്ട് നീ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ആ പിള്ളേർക്കും കൂടെ കൊടുത്തേരേ ഓക്കെ മുത്തശ്ശി ആ പറ അവിടെ എന്തൊക്കെയാ വിശേഷം എന്നത്തേക്കാണ് ഈ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ഇനി വരുമ്പോൾ എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം കേട്ടോ പന്ത്രണ്ട് മണിയായിട്ടും കിരൺ ചേട്ടൻ എണീട്ടില്ല അത്രയ്ക്കായോ എന്നാ ഇനി എണീപ്പിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഒന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് ഉറങ്ങാനും സമ്മതിക്കൂല എന്ത് കഷ്ടാണിത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് എന്റെ തന്ത എന്റെ പുത്രൻ വിളിച്ചിരുന്നു ചോദിച്ചു എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ രാത്രി മുഴുവൻ കള്ളും കുടിച്ച് പിള്ളേരുടെ കൂടെ തല്ലി പൊളിച്ച് നടക്കുന്ന കാര്യം എന്റെ കൊച്ചുമോനായി പോയില്ലേ അയ്യോ ഇതൊന്നും പറയലും മുത്തശ്ശി നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ അവരോട് പറയുന്നേ മോൻ കൂടുതലും കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കല്ലേ പ്ലീസ് അവർ വിളിക്കുമ്പോ ഒന്നും പറയല്ലേ ശരി ശരി ഒന്നും പറയാതിരുന്ന ചെറുപ്പം തൊട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ചേർന്നില്ലടാ ആ സ്ഥാനത്ത് എനിക്ക് വേറൊരാളെ കാണാൻ വയ്യാത്തോണ്ടാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക് നീ എന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക് ഈ കല്യാണ കുടുംബം കുട്ടികളൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഓർക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരുമാതിരി നീ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ആരെങ്കിലൊക്കെ നോക്ക് അതാ നിനക്ക് നല്ലത് ഡ 
എന്റെ തല പേരുത്തി ടൂര് രക്ഷയില്ല എടാ നീ എല്ലാം കൂടെ അമ്മാർക്ക് എടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോ ഓർക്കണമായിരുന്നു കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന സാധനമാണോ ഇത് നിന്റെ കാണോ ഏയ് അവൻ ചെറിയ ചെറുക്കനല്ലേടാ ഹാ അത് നിനക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരെ അറിയാൻ മേലഞ്ഞിട്ടാണ് ഒന്നും ചെല്ലടാ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ ബോസ് ആ സാധനം ഉണ്ടാവും കുറച്ചെടുക്കാൻ എന്നെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നിയോ അയ്യോ സോറി സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ തുറന്നു എപ്പോഴാണ് അവൻ്റെ എടാ എന്താ ഇടാ നടക്കൂല അവൻ കലിപ്പാ നീ എന്നെ ചെയ്യുന്നു എടി ഞാൻ ഒരു ഓൺലൈൻ മീറ്റ് ഞാൻ വിളിക്കാൻ വിളിക്കാം ഒന്നെടുത്ത് വെച്ചേടാ അത് അവൻ്റെ ഒരു പ്രേമം സാനോണ്ടോ ഇല്ലടാ കിട്ടില്ലടാ ഞാൻ എടുക്കാൻ മറന്നതാ സാധനമുണ്ടോ ഇല്ലടാ ഇന്ത്യയിലുണ്ടോ ഇതില് നിന്റെ ഷെയറില്ലാട്ടാ എന്റെ പൊന്നൊക്കെ നാളെ ഒരെണ്ണം എടുത്താ പോരെ മേടിക്കോ എടുക്കാന്ന് ഉറപ്പല്ലേ ഉറപ്പ് എടാ നമുക്കൊരുവരെ പോയാലോ എങ്ങോട്ടാ അതൊക്കെ ഉണ്ട് നീ വരുന്ന ഓ ഞാനെങ്കിൽ ഇല്ല ഒന്ന് പോടാ പാ നിന്നെ ആരാ കൊണ്ടുപോണത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു സൂപ്പർ ആൻറ്റിയെ പരിചയപ്പെടു ഏ എന്നിട്ട് പേരെന്തോ സരസൂന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് ഭർത്താവ് പട്ടാളത്തിലാ എന്നിട്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ട് നീ വരുന്നോ എന്നാ ഞാനും ഉണ്ട് എടാ ഞാനും ഉണ്ടോ എന്നെ കൂടി കൊണ്ടുപോടാ പോവാം ആ അളിയാ ഇത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോട്ടോ സൂക്ഷിച്ചാ പോക്കാട്ടാ അളിയാ എല്ലാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒറ്റക്കിരുന്ന് ചാമ്പിയാണല്ലേ അളിയാൻ അറിയോ ഈ സ്ഥലത്തിനൊരു കഥയുണ്ട് എന്ത് കഥയാ ഇവിടെ ഒറ്റക്കിരുന്ന് അടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ത് കാര്യം പണ്ടൊരാളെ മദ്യം വാങ്ങും കാശില്ലാതെ ആത്മഹത്യ സ്ഥലം ഇത് അയാളുടെ പ്രയോഗം ഇപ്പോഴും മദ്യാസക്തിയിൽ ഇവിടെ കറങ്ങിടിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്
കുറച്ച് എനിക്ക് കൂടി തരുമോ പ്ലീസ് അതാണ് ഒരു പാമ്പ് മറ്റൊരു പാമ്പിന് ഉപദ്രവിക്കാറില്ലെന്നാണ് പറയാറ് ഇനി ഇണചേരാനെങ്ങാനും വന്നാലോ നീയേ ചെന്ന് കുനിഞ്ഞു എടാ പുള്ളിക്കാരി ബിസിയാന്ന് തോന്നണ് ആളിയോ ഇത്രയും ദൂരം വന്നത് വെറുതെ ആവോ എടാ എന്നാ നമുക്കിന്ന് പോയിട്ട് നാളെ വന്നാലോ എന്താ ഇതെന്താ അടി ഫോട്ടോ തിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നേ ചേട്ടൻ പാവല്ലേ നിന്റെ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ പഴയ പോലെ യുദ്ധാക്കിയ ഉണ്ടോടി ആ ചേട്ടൻ ഇപ്പഴും യുദ്ധത്തിലാ ആണോ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത യുദ്ധായ മതിയായിരുന്നു എന്താ അല്ല യുദ്ധത്തില് നിന്റെ ചേട്ടൻ ഒരു പരിക്കും പറ്റരുതേന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു ആ നിങ്ങൾ വെക്കോ ഞാനില്ല ഞാനിത് എന്തായാലും കണ്ടിട്ടേ പിന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ശശിയമ്മാന്റെ ചായില്ലേ ആടാ ശരിയാടാ ഇത് ശശിയമ്മാവന്റെ ചായ അല്ല ഇത് ശശിയമ്മാവൻ തന്നെ വാദനടച്ച് കടന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ യുദ്ധം വിളക്കുന്നടം വരെ തീരത്തില്ല ശശിയമ്മാവനാള് കൊള്ളാലോ കഴിഞ്ഞു ദിവസേ അയൽവാത്ത ഐശ്വര്യക്ക് ഒരു ലേഖനം കൊടുത്തു ഇനി എന്തു രൂപതാച്ചാർന്നടാ നീ എന്ത് ലേഖനം കൊടുത്തേ മുത്തു ചീപ്പി ചക്കരെ പോട്ടെ യുദ്ധം തീർന്നിട്ടില്ല സരസവും പുണ്യാള എന്റെ പിള്ളേരെ കാത്തോളണേ
പ്രതി അശ്ലീല വീഡിയോകൾക്ക് അടിമയായിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് പ്രതിയെ തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അയൽവാസികളുടെ കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് ഉണ്ടായത് വണ്ടിപ്പെരിയാറിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട അഞ്ചു വയസ്സുകാരി അതിക്രൂര പീഡനത്തിനാണ് ഇരയായത് കുഞ്ഞിനെ ഒരു വർഷത്തിലധികമായി പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അയൽവാസിയായ അർജുൻ സമ്മതിച്ചു ഹലോ മക്കളെ ആന്റിയായിരുന്നോ എന്തോ ആന്റി അങ്ങോട്ട് എന്തോ സമയം കിട്ടത്തില്ല ഇവിടുത്തെ മോനെ ഞാൻ വിളിച്ചതേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ എന്തോ ആന്റി എനിക്കത് പറയാൻ നീയേ ഉള്ളൂ എന്തു വെച്ചാ പറ ആന്റി ഇതുപോലുള്ള ഓരോ കേസ് കാണുമ്പോഴും മനസ്സിൽ ഒരു Ah! <laughs> 